Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Como será que a tecnologia atua em nosso cérebro? Para responder a essa pergunta complexa, primeiramente precisamos considerar as recentes mudanças sociais. Em tempos de pandemia e isolamento social, estar conectado à internet e às demais tecnologias não é mais uma opção. Mesmo as pessoas que preferiam fazer as coisas à moda antiga tiveram que aderir a essa nova realidade mundial. Verdadeiramente, quem viveu no início da década de 1990 certamente lembra-se como era a vida antes de termos o universo digital à nossa disposição e como realizávamos as tarefas de maneira bem diferente do costume atual. Na prática, foram grandes as mudanças em tão pouco tempo. Mas, de fato, quais são as implicações disso para o nosso cérebro? E quais são os reais impactos tecnológicos nesse novo contexto? A tecnologia, sem dúvida, modifica a expressão criativa do homem, transformando a nossa forma de adquirir conhecimento e, consequentemente, interferindo em nossa cognição que é responsável pela aquisição de conhecimento e pelos processos de aprendizagem. Sob o ponto de vista cerebral, uma das principais características dos dispositivos eletrônicos, como celulares e tablets, é o fornecimento ao acesso de um número praticamente ilimitado de notificações, dividindo a nossa atenção. Se existe algo que os smartphones, computadores e aplicativos têm em comum e que fazem muito bem na prática, são os seus estímulos que literalmente sequestram a nossa atenção. Isso porque em nosso cérebro o tempo todo estão atuando em números neurotransmissores e os seus respectivos sistemas de recompensa. Assim sendo, quando recebemos uma notificação no celular, por exemplo, a nossa retina utiliza com grande eficiência as suas células para identificar esse movimento, fazendo-nos olhar. Caso seja algo do nosso interesse, recebemos na hora uma injeção rápida de neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, que são responsáveis pela nossa sensação de bem-estar. Desta forma, atos rotineiros como comer, descansar, desfrutar de uma conversa com os amigos em um café, esperar por um like na foto que acabamos de postar em nossas redes sociais, saborear uma sobremesa bem recheada de chocolate, sair mais cedo do trabalho para fazer compras ou ir ao cinema, Todos esses comportamentos tão elementares que nos acompanham em cada um dos nossos dias são regidos, em última instância, por esse intrincado sistema de recompensas em nosso cérebro. A finalidade desse circuito cerebral é, sobretudo, conseguir que estejamos motivados a desempenhar comportamentos específicos que ele julga mais adequado, sobretudo para o nosso bem-estar e sobrevivência. Quando vemos um estímulo que se encaixa perfeitamente em nossos gostos e necessidades do momento, o nosso cérebro responde liberando o neurotransmissor do prazer, a dopamina, que de fato pode ser, digamos que, bem viciante. Um estudo recente feito por pesquisadores da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, comprovou que o uso compulsivo do celular pode ocasionar uma diminuição da massa cinzenta do cérebro, a mesma consequência provocada também pelo abuso de cocaína. Outros estudos, entretanto, apontam ainda que o nosso cérebro pode ter modificado a sua maneira de controlar a mão em decorrência do uso constante de smartphones. Esta característica foi detectada principalmente na população mais jovem, em que a área do cérebro que controla os polegares expandiu-se significativamente, como resposta a essa nova maneira de usar os dedos. Diante desse cenário aparentemente irreversível, 
como fica termos que trabalhar com a tecnologia e quais são os seus principais desafios? De fato, o nosso sistema nervoso foi evoluindo ao longo de milhares de anos e desenvolveu-se com base em interações reais. Isso é, quando mostramos algo para alguém, essa pessoa não dava um like. Nós víamos a reação no rosto dela de forma imediata. Além disso, os recursos tecnológicos atuais trazem consigo novas formas de ler, de escrever e, portanto, de pensar e agir. O simples uso de um editor de textos, por exemplo, mostra como alguém pode registrar o seu pensamento de forma distinta do texto manuscrito e do mesmo digitado, provocando em nós uma forma totalmente diferente de ler e de interpretar o que escrevemos. Antes da aparição das tecnologias, sobretudo, usávamos muito mais a nossa memória. Ainda que tivéssemos a possibilidade de escrever, não tínhamos acesso a informações com a facilidade atual. Dessa maneira, era bem mais comum a memorização de rotas, números telefônicos, datas e eventos. Todavia, como em absolutamente tudo na vida, a tecnologia também possui pontos positivos e negativos. Assim sendo, como vantagens podemos destacar a facilidade no acesso de informações, o favorecimento de novas formas de pensar e agir e, principalmente, os ganhos em agilidade e performance. Em contrapartida, como possíveis desvantagens, temos, por outro lado, o declínio na utilização da memória, o sequestro atencional e o aumento acelerado dos casos de dependência tecnológica. Este último recentemente incluído no apêndice DSM-5 pela Associação Psicológica Americana como dependência em jogos e internet, o que aumenta a legitimidade clínica desse transtorno e favorece o entendimento científico da natureza dessa dependência. Com base no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, foram definidos oito critérios para diagnosticar a dependência da internet, descritos como 1. Um, preocupação excessiva com a internet 2. Necessidade de aumentar o tempo conectado 3. Presença de irritabilidade e ou depressão 4. Exibição de esforços repetidos para tentar diminuir o tempo de uso da rede 5 perda do controle emocional com a redução do uso de internet. 6. Permanecer mais tempo conectado do que o planejado. 7. Colocar o trabalho e as relações sociais em risco pelo uso excessivo da tecnologia. 8. Mentir para os outros a respeito de quantidade de horas online. Contudo, neste contexto, torna-se importante destacar que a tecnologia não é o problema em si mas sim o uso que fazemos dela. Podemos identificar que o abuso no uso da tecnologia está fazendo mal, sobretudo quando a nossa funcionalidade é prejudicada, ou seja, quando percebemos que as outras áreas da nossa vida estão sendo deixadas para segundo plano, por exemplo, usando indevidamente o computador do trabalho para jogar, assistir vídeos ou filmes e ouvir músicas. Além, é claro, quando notamos que o uso excessivo da tecnologia acarreta no atraso dos nossos compromissos. Embora o vício em tecnologia seja um termo muito vasto, explicarei a seguir os vícios mais comuns. Vício em videogame o vício nos consoles de jogos já é atualmente considerado pela Organização Mundial de Saúde como sendo um distúrbio de saúde mental. É reconhecido como um vício não tóxico que faz parte dos vícios de comportamento, sobre os quais se estabelece um comportamento que não se pode mais controlar. Nesse vício, a pessoa cria uma espécie de dependência muito intensa no videogame, em que perde a noção do tempo e o controle sobre a duração e a frequência com que joga. Assim, quando não pode jogar, eclodem sentimentos de ansiedade, estresse e alterações no comportamento alimentar e no sono. Os videogames, a grosso modo, 
tornam-se o refúgio dessas pessoas que, sobretudo, buscam realidades alternativas, provocando, como consequência, um certo isolamento social e uma perda nas relações pessoais. Vício em internet. Quando falamos de vício em compras na internet, vício em interação na internet ou em jogos online, falamos de vícios independentes que utilizam como meio a internet para poder se obter o elemento aditivo com mais rapidez e de forma anônima. No entanto, existem indivíduos que adquirem uma dependência mais ampla ao conceito de internet, graças ao número inesgotável de formas de se comunicar e pelas incontáveis possibilidades que a rede mundial de computadores oferece. A internet, de fato, é um instrumento de interação, de trabalho, de informação e de lazer. Contudo, muitos acabam trocando a sua verdadeira realidade pela virtual. Desse modo, como consequência, estabelece-se um padrão comportamental abusivo do uso da rede, abandonando outras atividades de preferência e negligenciando as obrigações e as responsabilidades. A grande diversidade que a internet oferece, como por exemplo, poder ouvir música, ver vídeos, pesquisar informações, visitar redes sociais, descarregar filmes, justamente é o que gera a sua dependência, uma vez que pode praticamente satisfazer qualquer necessidade que possivelmente alguém tenha. Vício em redes sociais. Atualmente, as redes sociais mudaram a forma de comunicação entre as pessoas, muito embora cada um utilize estes canais com diferentes finalidades, como falar com os amigos, conhecer gente nova, espalhar notícias ou até mesmo promover um trabalho. No entanto, cada vez mais as redes sociais são utilizadas de forma indevida para criar identidades falsas, mostrar ou ocultar o que consideramos que será bem visto pelos outros ou, inclusive, buscar por uma aprovação constante. Com o tempo, a necessidade da validação dos outros pode acarretar em graves problemas de autoestima, uma vez que nos tornamos dependentes das opiniões alheias. Por isso, o vício em redes sociais está muitas vezes relacionado com a menos-valia ou a baixa autoestima, a qual se tenta mascarar possivelmente com mudanças na própria identidade que é exibida nas redes. Neste vício, o componente viciante, contudo, baseia-se essencialmente na rapidez de resposta, na recompensa imediata e na inter interatividade que as redes sociais oferecem, o que pode causar desde um afastamento mais leve da realidade, bem como problemas de autoestima, dificuldade de controle e ansiedade, sobretudo quando estamos desconectados. Nomofobia o significado do termo nomofobia, no sentido mais amplo, faz referência à ansiedade que sentimos quando não podemos dispor do nosso celular. Fato esse que irrompe em sensações de incomunicação, quer porque a bateria acabou, quer porque esquecemos o dispositivo em casa, quer porque o nosso aparelho quebrou descrevendo indivíduos que literalmente sentem-se escravizados, porque é preciso curtir o que os seus amigos postaram, compartilhar, estar atento o dia todo, ou melhor, o tempo todo, para não perder nada nem ser excluído. Justamente por isso, falamos de um vício em celular que está relacionado com uma fobia devido aos intensos sentimentos de ansiedade e obsessão que nascem na ausência do aparelho. Todavia, a origem do vício nessa tecnologia tende a ser semelhante à do início do consumo de substâncias entorpecentes. Assim, diante de um mal-estar emocional ou físico, supostamente podemos buscar um refúgio nas tecnologias para atenuar diferentes situações que podem ser desde acontecimentos dolorosos até ansiedade social, momentos vitais de estresse, problemas no ambiente familiar ou, inclusive, problemas de autoestima. 
perante toda essa problemática, cada vez mais, indivíduos buscam nas tecnologias uma nova realidade na tela. Este processo, contudo, está normatizado, uma vez que é muito diferente aos olhos da nossa sociedade do que buscar refúgio, por exemplo, em substâncias tóxicas. Além disso, soma-se ainda o acesso irrestrito à falta de limites e à gratificação de recompensas imediatas, como as curtidas nas redes sociais, o que conduz para o desenvolvimento do comportamento viciante. Mas diante de tantos possíveis vícios em tecnologia, como fica a questão do tratamento? Em primeiro lugar, é importante que fique claro que o vício em tecnologia tem sim tratamento. No entanto, deve abranger todas as áreas da vida da pessoa, levando em consideração diversos aspectos como a família, o seu ambiente social, laboral ou acadêmico e o seu espaço pessoal. O Hospital das Clínicas de São Paulo disponibiliza um programa de tratamento especializado em vícios por tecnologia. Este programa, implementado em 2007, tem como base a terapia em grupo e os pacientes encontram-se todas as quartas-feiras por 1 hora e 30 minutos durante 18 semanas. O tratamento é gratuito e os interessados devem entrar em contato com o um hospital através do site da instituição. Para concluirmos, sobretudo, é preciso desenvolver um novo olhar sobre essa questão e promover a conscientização, tanto no trabalho quanto no ambiente doméstico, a respeito de práticas mais seguras de acesso à internet. Ponderar que as tecnologias são imprescindíveis e somente com o uso consciente e controlado podemos manter os benefícios gerados sem termos maiores problemas. Em casa, é preciso ter regras para que haja tempo para tudo, fazer as lições escolares, curtir as postagens da família, participar das decisões e afazeres domésticos. E isso vale para pais, mães e filhos. Na escola, é preciso que haja uma maior utilização dessas tecnologias para que professor e aluno se compreendam e se relacionem melhor. Além, é claro, de criarem formas e roteiros de estudos facilitados pelas tecnologias. Isso pode melhorar a interação dos alunos, seu interesse pela escola e pelos estudos, seus resultados, sua saúde e até mesmo a sua saúde emocional. No trabalho, é necessário compreender que também há tempo para tudo e que tudo pode ter um novo lado. Ao invés de serem considerados como vilões da produtividade, a internet, os dispositivos móveis e os games podem de fato ser aliados das organizações, dos projetos, dos profissionais e promover maior interação e comunicação entre pessoas, departamentos, clientes e parceiros. E você já imaginava que poderia haver assim tantos vícios em tecnologia? Então venha pensar fora da caixinha, acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!